愧是东亚蝙蝠。吓怕了，我就是要用金条的诱惑力，让你们上来跟我挑战。太嚣张了，这是就是，没办法，他武功高强，到现在都没人打过他呀。我就不信没人治得了他，别高兴得太早。是，我来。上来一个，有人上来。终于上来了，废话少说，直接来。哎。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！这哪是比武啊，这是杀人呢！就是啊，他们这是日本人笑话，畜生养的，过分了，太可恶了，下手太狠了吧？什么中国功夫？这完全是花架子吧？啊！你们哪个敢再来？啊！这……嗯。
本人，咱爷我只使出了七成功夫，你就成了这般熊样子啊？还敢打什么擂台呀？啊！是东亚病夫啊！呀！呀！呀！呀！呃，啊！枪一响，只要忠义堂的人一出现，全部干掉，一个不能放过，听见了吗？是。你们都给我记住了，忠义堂的车一过来就给我开枪，绝对不能留活口，明白吗？明白。来，把枪好好检查一下，检查一下。
别动，别动，把枪放下，把枪放下，把枪放下，蹲下，蹲下，放下，老实点。兄弟们，今天是咱们见的最后一面了，黑爷我不干了。如果下次再见面，希望你们好自为之。兄弟们，对不起了，撤。那这次我就越俎代庖了，下不为例。你看呢？非常感谢韩司令，仅此一次，我去门口迎接客人。韩司令，在这里稍等。里边请这是干什么？不是让你盯对面的车吗？我来看看你们准备怎么样了。嘿，干你什么事儿？哎，你后面那是些什么人？我来告诉你，车不来。嗯，鹏飞那边怎么开枪了？龙一堂的人是不是提前来了？去看。是打听清楚了，他们是和白念生见面吗？没错，今天一大早我听唐继元亲口说的。跟我进去，把地下党一网打尽。嗨野村先生，是来找我的吗？你私通地下党，你私通白眼山。你说的是我吗？白眼生，你终于出现了，我等了你很久了。野村先生，你煞费苦心的打听我的下落，现在我就在这儿。说吧，你想怎么样？怎样？我要抓住你。一雪前耻，就凭你！啊啊
钟先生，什么事？他们发现野村先生死在了广场上。什么？日本人吗？就是他，摆擂台的时候打伤了不少中国人，还打死了一个，还骂咱们是是东亚病夫。呸！念生，这事干得好，干得好，总算给我们中国人出了口恶气。嗯，这次行动，我们不光摆脱了日本人监视的危机，更重要的一点，是我们取得了民心，为民族争了口气。现在加藤和野村一直在想置我们于死地。然后在天津明目张胆地举行他们的雾凇计划。现在这个时刻，我们除掉了野村，史加藤少了一个帮手，打他一个措手不及。等他们物资到达以后，我们将他的物资破坏掉，那样我们就可以彻彻底底地打垮他们的雾凇计划，完成我们的任务。你的这番话，真是让我刮目相看啊！比刚来的时候那个毛头小伙子，不知道成熟了多少倍。哎，号外，号外，号外，号外！离奇凶杀案，日本武士倒闭街头，号外，号外！你在这等着，我去看一看。他们看得这么远，还是不要过去了。来都来了，没事的，放心吧，注意安全。哎。帮助你，真是太好了，终于有动静了。加藤先生，为了考到这张图，我可没少下本钱。嗯，小野，嘿，这次是绝好的机会，一定要抓住白念生，把他们一网打尽。你要准备足够人手，不能放过一个共产党。嘿。龙彪先生，让你的人继续暗中监视，等我抓到了共产党，再把这些潜伏的共产党一个个挖出来。加藤先生，还有那个黑娃，上次就是他放跑了唐老四，鹏飞也死在他的手里，这次绝不能放过他。好，只要跟白念生有关的人，你一个都不放过。小叶，小叶。先把凳子搬进去啊！哎，挂好一点儿，挂稳当了，两边对称啊！这些都是戏耍呢。哎，祥叔
。哎，一块进去歇着吧，这儿有我就行了。我来张了，哎，你甭管啊。你不是那箱子坐好，知道吧？哎哎。哎，你看这行了吗？哎呦。啊，四爷来了！你大喜的日子我能不来？真没想到，啊，这么快就跟翠儿姑娘成亲了。哎，早想问他提了，只是以前不安生，现在回到忠义堂，我才敢跟他说。啊，跟我来，我有点事找你。小心点啊！四爷，给我啊，坐。拿着。您给我看这个。黑娃，你啊，和念圣一样，从小是个孤儿，苦孩子出身，走到今天这一步不容易。啊，虽然走了一些弯路，但最终还是回到正轨上来了。如今又要成家，黑娃。成了家的男人可就不一样了，身上的担子就更重。作为长辈呢，我要送你件礼物。这处老房子虽然不大，但足够你们小两口过日子了。我希望日后你们踏踏实实过上好日子。可是四爷，这么贵重的礼物，我黑娃收之不起。怎么收不起啊？我一直把你当成孩子看，怎么会收不起呢？收好了，四爷，听我说，这个礼物我绝对不能要。四爷，当初我断指离开忠义堂，和您对着干，这些年来我心里十分不安。后来离开五湖帮，你又不计前嫌收留我，我已经非常感激了，四爷。所以这我绝对……不许再往下说了啊！要不是你出手相救，我都成了龙彪的刀下鬼了。要这么说，你还是我的恩人呢。收起来，四爷，这个我心领了，好吧，四爷。哎，你哪那么啰嗦啊？收起来。四爷，您对我恩重如山，就是我黑娃的再生父母，您是我一拜。起来，黑娃，这个头一磕，我就是你的干爹了，啊，别跟干爹客气。拿好了，去陪你的新娘子去。那就麻烦您，在婚礼上坐在高堂父亲的位置上，受我一拜。<笑>大家都不是外人，我就当一回你的父亲啊。这次我们得到了可靠的情报，知道了地下党藏身的准确地点，所以这次行动要来个出其不意、攻其不备，要一举抓获所有的人。白念生一定要抓活的，其余的人死活都可以。兵贵神速，你们出发吧！哎，里边请，里边请，里边请，恭喜恭喜！哎呦，三叔，人逢喜事精神爽啊！啊，恭喜恭喜恭喜！三叔，您这是夸奖我呀？啊，对了，今天啊，您可得多喝几杯。那还用说啊？我这老酒糟的外号能是白起的？哎呀，今日可得管够啊！啊，放心吧，三叔，酒管够。哎，来来来，您里边请，里边请，里边请啊！恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜！哎，祥叔，您跟大鹏哥呀，这几天为了我的婚事费了不少心。今天一定多吃点、啊。哎呀，应该的，应该的。哎，你这事儿在咱们忠义堂那还是头一遭，我们跟着沾着喜了是吧？没错，今天这趁着你结婚，我们好好喝你一顿喜酒。大鹏哥，今天一醉方休。好，来，里边请，里边请。雪如姐，我要去参加我哥的婚礼了，我先走了。秀儿，你等一下。雪如姐。来，这是雪如姐的一点心意。这，秀，这是我那一份，还有我的。你们，我不能收这钱。这是同志们的心意，必须得收下。你必须要收下，我们都不能去。这点心意，你得帮我们带到吧。嗯。
真该迟到了，那我现在更该谢谢你们。这个地点暴露了，赶紧转移。及时到了，赶快去拜堂吧。再等一等吧，念生跟秀儿他们还没来呢。哥，你可别错过了拜堂的吉时。啊，嗨、哎，这样，你去跟四爷他们说一声，他们正往这儿赶，让他们再等一下。成。哎呦，啊，谢谢，里边请，里边请。恭喜啊！来啦，四爷，咱们还得再等一会儿。秀儿还没到。等秀儿来了再开始吧。好。四爷慢用，啊！你们从那边给我追！哎、小野君，他们应该刚离开不久，又让他们给跑了。他们怎么知道我们要来这儿？小野君，现在该怎么办？要不要继续追？等等。大家分头找一找，看看有什么留下来的线索。嗨，小野君，什么都没有。你快点吧，去拜堂吧，集市马上就要到了，别错过了。我估计秀儿姐去买什么东西去了，一会儿肯定回来。那行吧。哎，大家安静点啊！现在结婚典礼开始，咱们先有请四爷上座。我要引开他！站住！追！在后边，不会出事了吧？安静，安静，安静啊！现在开始拜堂了。一拜天地。
继续追。踢一个，踢一个，踢一个，踢一个，踢一个。哎，你们别起哄。来，你看。踢一个。这个小子啊，大喜的日子，让他多喝点，我今天绝饶不了他。多喝点，来来来，来来，慢慢喝啊。来，怎么了？心不在焉的，也不说话。秀珍念生怎么还没来啊？会不会出什么事儿了？怎么会这样？小跑在最后，小野一直在追我们，就为了引开他。结果我看到的时候已经晚了，他还等着参加他哥哥的婚礼呢。黑马一定在等着秀。那现在？谁去通知呢？我去吧。哎，估计快来了。哎，你怎么才来啊？哎，秀儿怎么没来啊？雪茹，这什么意思、啊？你怎么一个人来啊？秀他们呢？雪茹，是秀出什么事了吧？不是，雪茹，你快说呀！你告诉我秀到底怎么了？说呀！
死了，你知道吗？你给我放开！他也是我妹妹。是兄弟吗？是兄弟就给我放手！我他妈杀了日本人！陪我，就凭你一个人能报仇吗？你放心，这个仇我们一定会报。但是我们要想好计划。加藤先生，我们赶到的时候，他们就已经跑了。不过，在回来的途中，我们打死了一个女的地下党。我要一个死的有什么用？我要的是活的，活的白念生。嘿，说，你们的行动是怎么暴露的？这个我也不太清楚。他们应该是提前就收到了消息。不过，先生，您先别着急。据我们所知，我们打死的那个地下党。正是黑瓦的妹妹秀儿。唐四爷得到消息以后，马上就赶了过去。这说明什么？说明唐四爷和地下党之间他们是有联系的，他们应该是在一起的。先生，我们只要盯住唐四爷这个老狐狸，就不怕地下党不出现。谢谢你，谢谢你又救了我。你及时给了我们消息，但是我不希望你参与到我的事情中来。我不帮你，我不帮你，他们就会杀了你。就算是这样，我也不需要你的帮助。不管你怎么看我，但你毕竟是我的弟弟，我必须保护你。谢谢，我不需要你的保护。念生，你认我也好，不认我也罢，这些我都无所谓。但如果有人要威胁到你的生命，我绝不允许。三哥，我们来了。四叔，谢谢忠义堂的弟兄们。谢什么谢啊？我不是来帮你的，我们是来打那帮孙子出气的。<笑>老四，你有多少年没亲自出马了？<笑>三哥，我要不来，还能有意思吗？<笑><笑>爹，你千万要小心啊！哎，你就放心吧。念生，什么时候行动？这雨下不了多久。咱们兵分两路，按照原计划，现在就行动。好，跟我走，走对不起，小野君，都什么时候了还睡觉？这要是重要物资，给我看好了。嗨
Sí, sí, ya. ¡Ay! 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 ¡Ay!怎么办？半路杀出个程咬金，好好的计划，全让大兵给搅了。江叔，弟兄们伤亡重不重？大部队一来就把我们冲散了，没办法说话。你说国民党怎么知道我们这次行动的？我们内部会不会有奸细啊
！快，快快快救火！快救火！快呀！快快快！快救火！快！带士兵了，是熊会有危险的，我去支援他。我也去。去找许茹，走。连生他们得手了，太好了！想说，撤，撤。三叔，你不能去，现在去一定很危险。还是最后一个，怎么能前功尽弃呢？啊！你们俩来的正好，掩护我转移视线。不行。我不能让你去送死，是担心三叔的武功不够高吧？啊，不是，我是怕你。关键时刻优柔寡断，将来怎么能成大事？啊，三叔，别说了，就剩最后一个了。啊，无论死活都得去。放心，三叔是赵子龙单骑闯曹营，如入无人之境。三叔，你一定要小心。三叔怎么还没出来呀、啊？哎，你看，哎、成功了。码头仓库全部被炸！什么？司令，货仓已经全被我们占领了。这是怎么回事？我们的人没死几个，把他们的人打惨了。东西拉出来了吗？还在仓库里。我们正准备装车呢，最主要的是把那些物资拉出来。这儿，加藤先生，加藤先生，韩司令，这是怎么回事？我的人怎么会遭到袭击的？你问谁呢？嗯？我还正想问你呢，你睁开眼睛看看，那里边躺着的光是你的人吗？啊，我的人没在里边躺着吗？我还告诉你，我得到了确切的情报。你在仓库里放了什么？嗯，你私藏军火？你把我这天津卫当成什么了？你把我韩某人当成什么了？我还告诉你，有韩某人在天津卫待着一天，就不允许你日本人胡来。去。把他所有的物资给我拉出来！这儿，慢着，这是我们大日本帝国的物资，你没有权利没收。我还告诉你，加藤
，你他娘的别给脸不要脸啊！我今天到这儿来，就算给你天大的面子了。你给老子惹急了，我把这炸平了他。去，这儿。加藤先生，走！哎，你们吃饭去吧，这里有我就行了。是。韩雪茹，有你的信。雪茹，那高子上有毒。小野他要毒死你，所以说我们不能再等了。我们现在必须把你救出去，马上就走，快！我去把门打开。哎，兄弟，这么晚了还出去啊？啊，什么人？呀呀把人放跑了！别那么多废话，快给我召集人，是死是活，把人给我找回来！这儿，小野俊，有人劫狱，唐雪茹跑了！你说什么？唐雪茹跑了！快给我追！是是。报告司令，唐雪茹跑了，现在要不要派人去抓？你说抓不抓？抓不抓？哎，这儿。出发！快，我来，放在床上。怎么样？快躺下。慢点。来，雪茹，你没事吧？我没事，爹。你受伤了？没什么大碍。怎么样？伤得重吗？很严重，四爷，怎么办？我们开车甩掉了追兵，不过看来韩司令有所准备的，车就停在外面，他们马上就会追过来的。现韩的要全程搜捕，此地不宜久留，快撤！快，走，快走，快！快，快，快，快！快！快！快！小兵，带刘林走。开门！司令，没时间了，快走！开门！开门！开门！爹，先生，开门！交给你们。保护好他，四叔，一起走。抓不到你们，不会把我怎么样的。四叔，快走，快走，快走！爹，那你怎么办？快走，这条件，快！我不走，爹，我不走，快走爹。快！追！站住！别跑！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快
快去铁桥，走。小心，四爷！四爷！四爷，你没事吧？妈！啊！小叔，小叔！四爷！干什么的？关人的呀！你们让共产党跟回自己家一样，把人给救出去了。啊！你们眼睛都瞎了。司令，我没想到唐吉元会舍命救女儿。你给我闭嘴！但是，唐吉元已经死了。死了有什么用？我要他死，那有什么用啊？啊！去，把那个唐雪茹给我抓着，要不抓着我枪毙了你。是是是是,是。
，三叔，四叔，我来看你们了。你们还好吗？美玉为了帮我得到云松图，被孔文涛杀害了。今天要不是惠子保护我，我差一点也被孔文涛杀死了。你们说的对。惠子一直在暗中保护我，而我却不愿与他相认。我知道，我不应该这样。对了，你们临死前，让我带你们和惠子喝一杯庆功酒。这酒我带来了，我陪你们俩喝一杯。三叔，四叔，今天我也来了。这杯酒，我陪你们喝。做你的姐姐全城搜捕，把孔文涛这个王八蛋给我找出来！是，走。哎呦，孔先生，孔先生，啊、孔先生，哎，坐坐。我跟你们说，我给你们带来一笔大生意。啊、大生意，大生意，什么买卖啊？您赶紧说啊，孔先生。云松宝藏，云松宝藏，真的假的？<笑>孔先生，云松宝藏是个传说，你不会蒙我们吧？你们看，这个就是我研究的路线图。难道真的是云松宝藏？是啊，真的是吗？我告诉你们，这个路线图来之不易，我费了百般周折才弄到。要是得到云松宝藏，我们这辈子什么都不用怕。对呀、啊，发财了，老子。哎，怎么样？想不想干？想干呢，肯定的、啊。有这种好事，谁不想干呢？我们什么时候出发？现在，啊啊！太着急了吧？这就是啊！是啊。我说我们一伙人盯着这笔宝藏，我们必须先下手为强。对对对对对。好，那我们现在就收拾工具出发，走走走走走走。事情商议一下再定吧。对对啊！大家好，我给你们介绍一位新同志，我的姐姐。惠子，若冰姐，若冰姐，你能来，我们真的太高兴了。来这边坐。我想，是否能让惠子加入到我们小组中来，和我们一起保护宝藏？嗯，当然了。你们还不知道吧？她呀，就是念生的亲姐姐，曾经多次暗中保护过我们。还记得上次小野偷袭我们吗？要不是她通知我们，我们早就被一锅端了。对不起，以前我做了很多错事，还把大家当成敌人，请你们原谅。啊，你别这么说吧，你帮过我们很多次，还救过我们的命，我们谢你还来不及呢。若冰
，欢迎加入我们。欢迎，欢迎，欢迎，欢迎啊！谢谢，谢谢大家，谢谢你们能不计前嫌的接受我。我的名字叫白若冰，白若冰，这个名字好听。好了好了，我们的时间也不多了，还有很多任务。现在我们要保护好云松宝藏，我想。孔文涛一定畏罪潜逃，奔着云松宝藏去了。我们一定要找到他，但是要多加小心。放心吧，我们一定会小心的。嗯，这次有若冰陪你们去，我就不参加行动了。但是你们要尽快回来。现在战争一触即发，我们要始终做好抗日准备。放心吧，不让大家失望的。对，因为这个宝藏不知道死了多少人，美玉也是因为这个宝藏被孔文涛杀害。孔文涛现在找到了地图。我们一定要追上他，不能让他找到宝藏。宝藏是我们国家和民族的财产，我们不能让他落入到这种人的手中。可是，咱们去哪儿找啊？一不知道地图，二不知道孔文涛在哪儿，这等于大海捞针呢。是啊，怎么找？我看过地图，虽然不知道确切的位置，但是一猜，应该差不多八九不离十。孔文涛应该在哪儿？跟我走应该没错。加藤先生，这是眼线送来的密信。加藤先生，孔文涛万分确定云松图宝藏，我已随同他前往，务请先生速速前来，一举拿下宝藏，实现您二十多年来的愿望。先吃点东西吧。这儿有您的一封信，应该是大小姐写给您的。爸爸。当你收到这封信的时候，我已经远远的离开了这个城市，随着念生，一起到了革命根据地。您不要想方设法来寻找我，我决心已定，是不会回去的。爸爸，有太多的事情，您可能还蒙在鼓里不知道。其实，我一直深爱着念生，自从第一次见到他开始。我就决定要一辈子和他在一起，即使不能嫁给他，也要在他身边陪他一辈子。爸爸，您的女儿就是如此的固执，大概您没有想到吧。至于孔文涛，爸爸，他是个彻头彻尾的小人，是个伪君子。您可能要问我，为什么同意嫁给他？那是因为他一直在利用我对念生的感情来威胁我，并利用这种关系迷奸了我。我嫁给孔文涛，实属不得已。孔文涛一直在与日本人秘密合作，想找到元松图的宝藏。为了这个目的，他可以做出一切
。有一次，他因为我太靠近这个秘密而打了我，我看清了他凶残的一面。爸爸，这一次，我偷偷拿走他保险柜里的资料。这个宝藏，就像念生说的一样，不能落在日本人的手里。我把他绘制的地图交给了念生。而孔文涛一定会恼羞成怒。没有吧？我我就是想你。想我了，那就回来住一段时间，陪陪我。不用，我呀，在那边住一段时间就习惯了。反正呢，我想回来的时候就回来看你。如果真的有什么事，你就跟我说。你知道，我这当老爸的是最喜欢你的。我能有什么事儿？来人！来人！来人！来人呐！呃，司司司令，去。把孔文涛给我抓来，抓活的，我要活扒了他的皮。去，是，快去。这里怎么可能有宝藏呢？按照图纸上所记录，这里就应该是宝藏的入口。看这照壁，有好长时间了，至少有两百多年了吧？这是北宋时期建造的，至少有九百年的历史。九百九百年？呃，这么久啊？哎，孔先生，这个是什么东西啊？是麒麟吧？它嘴的上面怎么有圆形的玻璃？是干什么的？这是古代的一种野兽。你们看，他头上是鹿角、狮尾、牛蹄、龙鳞，他脚下踏着元宝、如意、哦、灵芝，他旁边还有摇钱树。他呀，尝尽了人间的财宝，贪婪不止。据说，有一次他在海边看到一个太阳，他呀，竟然想把太阳给吞下去，啊哎、结果呢，被海水给淹死了。你们看。他头上的那个不是玻璃，而是琉璃。琉璃，这琉璃啊，就代表着太阳。哦，怪不得他仰着头对着这个琉璃，原来他是想把太阳给吞掉。真是人心不足，蛇吞象啊！说得好，人心不足，蛇吞象；贪心不足，吞太阳。贪指的就是他，还是孔先生学问高啊，什么都知道。哎，行了行了行了，别拍马屁了啊！孔先生让我们来可不是听这个的。按照图纸上指的，这里就应该是入口啊！可是我怎么没有发现入口在哪儿啊？哎，你说这宝藏会不会在这水里啊？啊？哎，是啊。台阶怎么会直接延伸到水里？是啊，是啊，古代人埋藏宝藏肯定要取出来的，不可能傻的把入口都注满水吧？而且，那时候可不像现在有潜水员。再说了，这么大一池子水怎么消失啊？除非一盆盆的舀。哎，孔先生，我们可不是来陪你欣赏作品的。废话。哎，孔先生，你发现什么了吗？这个壁画有问题，我
，我怎么看不出来啊？贪心不足吞太啊！快去找一根杆子来。好，快点，长一点的，我去。哎，孔先生，来，竹竿来了。稳住了啊！你好重啊！稳住了！哎，哎，快看，这水下去了！哎，水少了！来，这底下怎么还有一个这么大的山洞、啊？这是别有洞天的。对呀、啊。这是什么鸟啊？这这这什么意思啊？这叫的都是数字啊！是，跟我到吧。哎，这是不是有机关呢？哎，别乱碰啊！这些数字，哎，你看这会是什么意思呢？小心了。是不是忘了韩美玉是怎么死的？你不想让你姐姐也死在你面前吗？快说！姐，别动，别动！你说不说？你这个杀人犯，早晚会有报应的。报不报应，不是由你说了算。医生，不能告诉他，宝藏不能打开。说。说下一枪我就打死他！把头转到十三的位置上，十三指，十三。张国公算的十二指是错的，是十三指。
对呀、啊，云松图里没有这些文字的记载啊，也没有这些提示啊。你过来，这个是什么意思？我是不是让你感觉很不舒服啊，江城先生？你误会了，我是想想独吞这份宝藏。不是，不是，不是。然后一走了之。我是想找到宝藏以后再告诉你。你以为我这么好骗吗？要不是我安排了眼线在你身边，你早就跑得没影了。孔文涛，要是没有我，你根本找不到这儿。你平时像狗一样。在我面前跳来跳去，现在你不认主子了，加藤老贼，你太狠毒了！这云松宝藏是我找到的，只要我还活着，你休想得到它！嗯、惠子，你在做什么？惠子，杀了他，不然他会杀了我们所有人。杀了他以后，云松宝藏，咱俩一人一半。闭嘴，加藤，我不是你女儿。也不是惠子，我的名字是白若冰，得告诉大家，你到底是怎么杀死我父母的？说，好，说给你听，又何妨？你父亲保存着价值连城的明朝云松图，我向他要，向他买，他都不肯给我。那我只好抢了，可惜只抢了半斧。呀！呀！呀！呀！你的父母很了不起，凭着记忆，把云松图纹在了你俩的背上，然后烧了剩下的半斧云松图。加藤将军，我偷看到白氏夫妇把云松图刻在两个小孩的背上。然后他们把图给烧掉。我要那两个孩子，放下我女儿，放下孩子。呀呀呀！呀呀呀！快，带孩子走，带孩子走，带孩子走。呀！追，别跑，站住，哪儿跑？别过来。你的母亲不是我杀的，但也可以说是因我而死。后来我把你带回了日本，让千田夫妇收养你，在他们死后，我再收养你。听明白了吗，惠子？不过这些都不重要，重要的是我得到了云松宝藏，我赢了。啊！起，不许动！
你醒醒，你醒醒，姐，你醒醒，家康已经死了，我们为父母报仇了，你不能死，你醒醒，你不能死。好多话要跟你说，别离开我，好吗，姐？姐发财了，发财了，发财了！终于找到云松宝藏了，终于找到云松宝藏了！
孕妇的，别生那么大气嘛，是不是？有什么事儿不能好好商量？嗯，你可是财宝这么多，不如一家一半儿，多好啊！王八蛋，你别叫我岳父，你个王八蛋！敢跟我较劲儿，你不想活了？还我女儿！你还我女儿，还我女儿！混蛋，敢跟我较劲！摇钱树，尝尽了人间的财富，贪婪不止了。有一次，他在海边看到一个太阳，太阳竟然想把太阳给吞进去，结果呢，被海水给淹死了。人心不足蛇吞象，贪心不足吞大爷。<笑>爹，爹来了。